Σπύρο Τσάκα, YouTube channel. Ποιο είναι ο βασιλιά τη νύχτα, Αυτό είναι αυτό το σημερινό θέμα τη ημέρα. Η μεγάλη ερώτηση: Ποιο είναι ο Night King ο, ή ο βασιλιά τη νύχτα, όπω προτιμάτε, ο μεγάλο ανταγωνιστή, ο super duper κακό από, από την επική σειρά Game of Thrones. Μετά από 7 σεζόν και έχοντας μία ακόμα σεζόν, την 8η που έρχεται τον Απρίλιο, ε, όλοι οι οπαδοί οι game, του Game of Thrones αναρωτιούνται τι είναι ο, ποιος είναι ο Night King, τι θέλει, γιατί δημιουργήθηκε. Ένα ερώτημα που σαφώς περιμένουμε να απαντηθεί στην 8η σεζόν του Game of Thrones. Ε, η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο βασιλιάς της νύχτας έχει κάποια σχέση με τους Stark, δηλαδή παίρνοντα τη θεωρία από τα βιβλία του Game of Thrones, όσοι τα έχετε διαβάσει, ότι ήταν ο 13ος Lord Commander της νυχτερινής φρουράς και ερωτεύτηκε μια White Walker θηλυκού γένους και ήταν δηλαδή κάποιος Στάρκ άνθρωπος και ρωτεύτηκε αυτή τη γυναίκα και μετά τη παντρεύτηκε και έγινε ο Ναϊκή βέβαια στο σοου, το τηλεοπτικό που μας δείξαν πως δημιουργήθηκε ο Βασιλιάς Συνήκτας από τα παιδιά του δάσους που βάλανε το γυαλί από το υγρακό γυαλό στο στήθο στην καρδιά του το καρφώσανε τα δεμένο στο δέντρο και το καρφώσανε και έγινε ο δημιουργήθηκε ο πρώτος White Walker και ο βασιλιάς της νύχτας αν θέλετε η πρώτη εμφάνιση που είχαμε βέβαια ήταν στην τέταρτη σεζόν στο σοου που μετέτρεψε ένα μωρό που ακούπησε με τον ήχη του και έγινε το White Walker βέβαια η τρομερή του παρουσία και η επιβλητική, του, η επιβλητική του προσωπικότητα και οι δυνάμεις του αποκαλύφθηκαν στο φοβερό επεισόδιο Hardcore στην πέμπτη σεζόν, στο ένα το επεισόδιο όπου κατατρόπωσε τους Wildlings ε, και μπροστά στον ε, αγαπημένο μας Τζον Σνόου έκανε επίδειξη δύναμη σηκώντας τα χέρια του ψηλά και αναστένοντας όσους είχαν σκοτωθεί στο πεδίο του συμμαχής μια πραγματικά απίστευτη σκηνή Φοβερή, που μας έδειξε πραγματικά ότι ποιος είναι ο βασιλιάς της νύχτας και τι δυνάμεις έχει. Ε, αυτά είναι η δεύτερη μεγαλύτερη του εμφάνιση. Όπως είπα η πρώτη ήταν ακουμπώντας με τον νύχι του, το μωρό, τα παιδιά του έστελνε ο Κράστερ, όπως έχετε δει το τηλεοπτικό σοου για να μην τον ενοχλούν και τα πήγαιναν εκεί στη, στο κάστρο του, στο το φρούριό τους πέρα στη γη των παγετών και το ακούμπησε με τον νύχι του και τα μάτια του γίνανε μπλε ε, μέχρι την τέταρτη σεζόν δεν είχε βάλει στο βασιλιάς της νύχτας μόνο είχαμε τους White Walkers μετά όπως είπα στη μάχη του Hardcore είδαμε την τρομερή του εμφάνιση και Όλοι καταλάβαμε ότι δεν αστιεύεται βέβαια και ότι πρόκειται για ότι πρόκειται για κάποιον πολύ το έχει πάρει σοβαρά τέλος πάντων έναν σοβαρό εχθρό η μεγαλύτερη απειλή για το Westeros βέβαια όπως αναφέρεται και στα βιβλία οι Others, οι άλλοι οι White Walkers, οι Λευκοί περιπα... Περπατητές και Μετά βέβαια από το Hardcore, αυτή τη φοβερή σκηνή, είδαμε ξανά τον βασιλιά της νύχτας ε, στην ε, οθόνη. Ε, έρχοντας, συγγνώμη, τον είδαμε λοιπόν όπως έλεγα, ξανά τον βασιλιά της νύχτας στην οθόνη, αγγίζοντας τον ε, Grand Star, μέσα από ένα όραμα και ακουμπώντας τον 
μέσα στο όραμα, δηλαδή έχει δυνάμει που προβλέπει το δηλαδή στο πίσω στο παρελθόν, δηλαδή το μέλλον, είναι δηλαδή και κάτι σαν μάτις. Οι δυνάμεις του δηλαδή επεκτείνονται πέρα από το να, να στέλνει τους νεκρούς και να παγώνει μωρά ε, μέσω και οραμάτων και αφού ακούμπησε τον ε, Bran Stark τον βρήκε και προσπάθησε να τον εξοντώσει όλο ο θυμό μας αυτό το επεισόδιο στην έκτη σεζόν ε, 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 βέβαια ο, είδαμε όλη και τη σκηνή που μας παρουσιάστηκε μέσα από το όραμα του Μπραν Στάρκ πως δημιουργήθηκε ο βασιλιάς της νύχτας που τα παιδιά του δάσους είπαμε τον δέσανε στον ένα δέντρο και του καρφώσαν το δρακόγιαλο αυτή τη βέβαια η σκηνή δεν μας εξηγήσει δεν μας εξηγήσει ποιος ήταν σαν άνθρωπος αυτός ο, ο Night King εγώ πιστεύω ότι η ιστορία του που θα αποκαλυφθεί στην 8η σεζόν είμαι σίγουρος θα είναι πολύ δραματική και πολύ ηρωική δηλαδή θα νιώσουμε πιστεύω συμπάθεια για αυτό το χαρακτήρα θα έχει ένα πολύ δραματικό και λυπητερό παρελθόν και σίγουρα περιμένουμε να εξηγήσει τις πράξεις του για ποιο λόγο βέβαια γίνεται όλο αυτό για ποιο λόγο ας πούμε το κάνει αυτό κάποιος σκοπός υπάρχει δεν είναι ε, τυχαίο ή δεν είναι κάποια ζόμπι που απλά έρχονται για να σκοτώσουν όπως βλέπουμε επικοινωνούν υπάρχει λογική ε, οπότε αυτό περιμένουμε είναι η τρίτη μεγάλη ανατροπή στο Game of Thrones να δούμε τι θέλει ο βασιλιάς της νύχτας η επόμενη του εμφάνιση στη σκηνή βέβαια ήταν στο φοβερό επεισόδιο Beyond the Wall, πέρα από το τείχος όπου πολλοί λένε, πολλές ώρες λένε και μάλλον πρέπει να είναι αλήθεια ότι το είχε σκηνοθετήσει αυτό ο βασιλιάς της νύχτας δηλαδή περίμενε την Daenerys με τους δράκους της να έρθει για να σώσει τον Τζοσνό και τους υπόλοιπους ώστε να σκοτώσει τον Δράκο για να τον πάρει μετά μαζί του για να περάσει το τείχος δεν έχει αποδειχτεί κάτι τέτοιο βέβαια στη πράξη αλλά αυτή η θεωρία μπορεί να βασιστεί στην πραγματικότητα οπότε λοιπόν επόμενη του μεγαλύτερη σκηνή ήταν που με, ένα, με μια απλή κίνηση Σημάδεψε τον Βυσέριον με το, με το δόρι, τα κόντια και τον ε, σκότωσε, τον, τον έριξε κάτω και πέθανε στη λίμνη. Πραγματικά αυτό ήταν, δεν το περίμενε κανένας, μια επίδειξη όχι δύναμης. Έδειξε πραγματικά ότι δεν αστιεύεται, ότι είναι πάρα πολύ ισχυρός. Και βέβαια έχοντας τον δράκο μαζί του, το μία μεσοκόμενη σκηνή να τον ακουμπάει όπως και πάει με το αυτοδί, το δομαράκι κουμπώντας ε, τον Βυσέριο, τον έκανε σε αυτό να άγει πράγμα δηλαδή ένα πλάσμα όπως είναι αυτό, ο Άις δηλαδή και η τελευταία σκηνή που είδαμε το βασίλειο ήταν όταν εμφανίστηκε μαζί με το πετώντας καβάλα πάνω στον Βυσέριο και Έριξε το τείχος κάτω με τη βοήθεια του δράκου βέβαια που βγάζε μπλε φωτιά, μπλε φλόγα από το στόμα του και έριξε το τείχος στο τέλος της 7 η σεζόν και επέτρεψε στο στρατό του όλους δηλαδή τους νεκρούς και τους white walkers να περάσουν στην άλλη μεριά του Westeros και αυτός πετώντας το δράκο να έχει πλέον την ελευθερία να πάει όπου θέλει, να κάνει ό,τι θέλει και ο στρατός του βέβαια να έχει πρόσβαση στην γη των ζωντανών έτσι τελείωσε η σειρά ε, αυτές είναι οι εμφανίσεις του Night King εγώ όπως σας είπα πιστεύω ότι είναι ένας αντίρωας δεν είναι δηλαδή ο, τόσο κακός όσο είναι όσο φαίνεται πιστεύω ότι δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι τα κίνητρά του όλοι περιμένουμε να δούμε ποιο ήταν σαν άνθρωπος και αν θα ακολουθηθεί αυτό με τα βιβλία ότι ήταν και αυτός ένα Στάρκ που ήταν ε, συγγνώμη διοικητής της νυχτερινής φρουράς ε, ή θα ακολουθήσουν άλλο δρόμο οι σκηνοθέτες σίγουρα η ιστορία του είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον θέλω να μου πείτε και εσείς τι πιστεύετε στα σχόλιά σας ε, ποιος 
πιστεύετε ότι είναι ο βασιλιάς της νύχτας και τι θέλει, ποιο είναι το κίνητρό του ε, ένα μεγάλο ερώτημα που περιμένουμε βέβαια να αληθεί στην 8η σεζόν ε, είμαι ο Σπύρος Τσάκας, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας ε, και σας χαιρετώ, γεια σας